часы пустить. Пара большая. Поехали. Так, а что там? А, на запись. Что на запись? Ну, стоит запись, вот не надо. <свят> надо. А что, а что как по-другому? По-другому никак нельзя. Почему? Потому что... Э, ох, повезло тебе. Тут у меня, по-моему, батарейка. Ой, садится. блин. Да. В следующий раз, Дима. В следующий <свят> раз мы все сделаем. Ну, как он он какой сейчас на сегодня. А как же? А вот... Не, не, Такие не. интеллектуальные книжки Диану Рубина читает. Не, не пленка, Выполняет а... обязанности бортоператора. Номер два. Номер два. Кстати, тут спрашивали, что он делает. Я как посмотрел, у тебя такие большие обязанности оказываются. Естественно, и мы накладываем. Ну, самое главное, что там написано, ты должен правильно покидать самолет, там помогать везде. Ты главное за кислородом, да? Слежу во всю Ивану. Вот, вот. Бедненький. Вот. Сидит и сидит, мучает себя. Вот. А вы Александра Витальевича сняли? Александр Витальевич снимал постоянно. Так а что там получилось? Вот, э... Что? Где-то как-то это было. Как... батарейки или нет? Э, не... Ну, она, она, она это, ну, пишет. Да. Да. Ты что, рассказывать историю? Подожди. Пишет, конечно, да. 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 И так что там было? У меня произошла это было на Гуаме. Мы там каждый вечер по окончанию наших рейсов любовались роскошными закатами. Закатов, как на Гуаме, нигде во всем мире ты не сыщешь. А пляж какой? Более яркие, более красочные. Все это каких-то фиолетово, оранжево, розово, немыслимых тонах. Вы все просто не представляете. Это что-то неповторимое. Так вот, в очередной раз, закончив нашу сложнейшую работу, мы шли на отдых в гостиницу. И гостиница была шикарная. Пятизвездочная, называлась она West Inn. West Inn. West Inn Hotel. Жили вы там, не жили, я не знаю. Но гостиница была... Ну, мы там штук три меняли гостиницу, я уже не помню. А вот этот Вестин, это было, конечно, произведение искусства. Лиловый негр встречает у входа в цилиндре, в золотом обшитой ливреи. Как в небе. Да, в белых перчатках. Открывает тебе дверь, все красиво, все сказочно, все замечательно. И мы, дружной толпой, заходим туда. Первое, с чего начинают, нас тут же предупреждают и говорят, дорогие друзья, гостиница это не курящее место. У нас в гостинице не курят, притом не только не курят в номерах, они курят даже э, на балконах. Поэтому мы вам показываем специально отведенное место для курения, вы можете спуститься вниз, все сделать, все красиво, все хорошо. Все дружно полюбовались и тут же подписали роскошные бумажки, в которой было написано, что если ты вдруг нарушишь эту вещь, то ты платишь по НЛТ размером 250 долларов США. Притом тут же на месте, и они готовы все оформить. Рано утром, встав на шикарный завтрак, Тороплюсь, выхожу, стоит бабушка, мама Чоли с тележкой. Я говорю, не надо. Ровно через час я делаю чекаут, и меня уже больше здесь нет. Поэтому, как только я выйду, сразу же вы уберете. Она говорит, да, хорошо. Поехала дальше. Ну, додумайся ты, повесь табличку, не беспокоить. Нет, я продолжаю дальше. Пошел, покушал. Отлично, замечательно. В хорошем настроении возвращаюсь к себе в номер. И что я здесь вижу? У входа меня встречают два роскошных парня в белых рубашках с бейджиками, в чер черный низ. Один стоит с огромной фотокамерой, второй стоит с протоколами. И здравствуйте, здравствуйте, вы ко мне, да. И говорю, а что вы здесь делаете? Они говорят, мы, вам, мы у вас просим подписать протокол. По поводу чего? По поводу курения в номере. Какого курения в номере? А вот у нас здесь снимки. Они мне показывают снимки моего мусорного ведра, в котором лежит куча... Э Бычков, но это же не бычки, это остатки от сигарет Айкос. И здесь начинается самое интересное. Я говорю, а где вы сфотографировали? Там. Я говорю, вы знаете, что я просил, чтобы туда не заходили? Они говорят, ну табличка не висела, мы зашли. Ага, хорошо. Я говорю, так расскажите, пожалуйста, вы сюда пришли? Вы сюда пришли? Почему? Потому что нам сообщила уборщица, что вы курили у себя в номере. Я, говорю, я курил у себя в номере. У вас работала сигнализация? Нет. Я говорю, так кто вам сказал, что я курил? Послушайте, когда я приезжал в эту гостиницу, когда я поселялся, я тут же предупредили, что это огромный штраф. Говорит, а вот у вас бычки, мы видим это все, поэтому пишите про это, подписывайте протокол. Я говорю, подождите, подождите, подождите. Сигнализация не сработала? Нет. Говорю, а теперь вот я вам показываю. Вот прекрасная пачка сигарет Айкос, я ее открываю. Говорю, вы видите, вот здесь вот использованная сигарета. Да. Я ее с собой принес сюда. Скажите, пожалуйста, бычки выбрасывать в урну тоже нельзя? Замялись. Так можно или нельзя? Молча. И я курю там, и потом выбрасываю здесь бычки. Они говорят, а чего вы там не выбрасываете бычки? Я говорю, потому что это большие бычки, они не влезают в пепельницу. Поэтому я ее выбрасываю здесь. Если это тоже нарушение, я больше так делать не буду. 
Ну, я не курил в комнате. Тогда они говорят, ой, извините, конечно, мы случайно пришли к вам. Побеспокоили. Я говорю, а вот теперь одну секунду. Говорю, я эту маму предупреждал, что я уезжаю через час. Говорит, теперь что будем делать? Говорю, а моральный ущерб. Вы собираетесь мне как-то компенсировать это? Мне говорят, так вы же уезжаете из гостиницы. Как только вы приедете, мы сразу же об этом поговорим. Вот и вся история. Просто, понимаешь, эти все истории как бы обрастают всем. Там ну, была такая версия одна, что ты объяснил, что ты ходил по территории, и как культурный человек, увидев брошенные бычки, собрал их. Не, ну это, уже, это, уже, это уже люди просто большой фантазии. Такого не было, я скажу честно. Но Они... эта история была реальна. Не, ну хорошо, да, 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 да реально. Хотя некоторые наши люди на этом пострадали. Я понял. Ну хорошо, тогда на этой веселой ноте мы сейчас догружаемся и полетим в Баку. Поехали. Там тоже курить нельзя. А мы не будем курить. Не будем. Я... Перед тормоза. Хорошо. Часы пустить. Фары. Большое. Поехало. Тормозов снято, давление ноль. Прогреты двигатели. Устанавливаем. Режим растет. Не суетесь. Номинальная норма. Летная 120. 150 контроль. Норме. Да. 170. 190. 210. 230 рубеж. Теперь продолжаем. Подъем. Подняли. Летим. Хорошо. Шасси убрать. Без крена. 10 метров. 280. 2. Шасси убираем. Шасси убирает. Charlie. Uh, turn off 5-5, 1-4, we get to be a Charlie. 
Wicked by Charlie, Kentucky Grant, 127. 127, give me idea. Тихонечко сейчас направо. Птички какие-то летают. Скорость нормальная. Вот на такой скорости надо так чуть-чуть заранее. И заранее выводить. И в другую сторону крутить. Ну, потому что ну, все-таки вес и он инертный. Когда, когда вы Принято. Справа. Нету замечаний. Слева нет. Заправка. 90 тонн сделаем. 90, да. Ну такое. И все. Выключаем. Так. А теперь давайте выявлять победителей со соревнования. Кто сказал 97 заправить надо? Я говорю. Не победитель. 19 он все-таки для 97 это, видишь, э, было бы не 19, а было бы, ну, 16. Ну да. да. Поэтому объявляю победителем со соревнования того, кто сказал 100. Кто сказал? Сейчас будем выяснять. Я тебе скажу честно. Тот сказал, что он выиграл соцсоревнование. Лайка в этом есть. Да. Если он накрасил себя такие цвета, то он накрасил. Да, да. Так что победители соцсоревнования определены немного. Хоть и 12 часов все работали, а вот от вот так до заблюдения. Не, не, это Толин. <связывая> Немножко так устали. Хотя было интересно. Интересные аэродромы, интересные полеты. Ну, завтра в Европу. Так что обовязково дали будет.